হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আজকে ঘুম থেকে উঠে পড়ে কেন জানি একদম ফ্রেশ ফিল করছিলাম না তাই ভাবলাম যে আজকে যেহেতু চুলও পড়ছে তাই আজকে চুলে একটা কিছু হেয়ার প্যাক বা বলি যাই বলি বা আমার একটু মনে হয় চুলে কিছু একটা করা দরকার ওয়েদারের জন্য হতে পারে বা আমার বছরে একবার একটু খুব সাংঘাতিক চুল পড়ে পরে যদি আবার সেটা একটু একটু করে হেয়ার গ্রো করে কিন্তু এই চুল পড়া যে পড়ে সেটা মাথাটাকে লিটারেলি টাকু তৈরি করে দিয়ে যায় তো এই জন্য ভাবলাম যে আমি আমার যে সবসময় চুল করলে যেই জিনিসটা আমি করি যে একটা নিজের মতো একটা মিশ্রণ বা উপকরণ তৈরি করি সেটাই আজকে আমি শেয়ার করি তো যেটা শেষ করে আমি সেই উপকরণটা তৈরি করব। আমার আজকের প্রথম উপকরণ লাগবে অ্যালোভেরা বাইরে যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে তাই বাগান থেকে আমি একদম ন্যাচারাল অ্যালোভেরাটা আনতে পারছি না তাই আমার যে প্রিজার্ভ করা অ্যালোভেরাটা আছে সেটাই আমি ইউজ করছি তারপরে আমার প্রয়োজন হবে অলিভ অয়েল এরপর প্রয়োজন হবে অ্যালমন্ড অয়েল এবং সব শেষে ক্যাস্টর অয়েল এখানে ডিপেন্ড করে যে কারো যদি মনে হয় এখান থেকে কোনো উপকরণ প্লাস মাইনাস করতে করতে পারেন কারণ এটা কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম নয় আমি অলিভ অয়েল এবং অ্যালমন্ড অয়েল ইউজ করি কারণ আমার চুল খুব রাফ আর আমার মনে হয় যে আমার চুলকে হাইড্রেটেড রাখতে এই দুটো তেল খুব কাজে লাগে কেউ চাইলে এর সাথে নারিকেল তেলও ইউজ করতে পারেন তবে আজকে আমি নারিকেল তেল ইউজ করব না আর ক্যাস্টর অয়েল দেওয়ার কারণ হচ্ছে ক্যাস্টর অয়েল যতটুকু আমি জানি যে হেয়ার গ্রোথ এবং চুল গজাতে সোজা কথা খুব সাহায্য করে আর অ্যালোভেরার উপকরণের কথা তো আসলে সবাই জানে সো আজকে আমি এই তিনটা তেল আর অ্যালোভেরা একসাথে করে একটা উপকরণ তৈরি করে আমি আমার চুলে অ্যাপ্লাই করব এবার আমি একটা ছোটো বাটি নিয়ে নিলাম তারপর আমি আমার যে প্রিজার্ভ করা অ্যালোভেরাটা সেটা নেব এটা আমি বলে নিচ্ছি যে এটা আমার নিজস্ব একটা পদ্ধতি যেটা দিয়ে আমি সবসময় মনে করি যে আমার চুলটি একটু ভালো রাখে তো অ্যালোভেরা নেওয়ার ক্ষেত্রে এবং পরিমাপ পরিমাপ আসলে যার যার উপর ডিপেন্ড করে কারণ হচ্ছে চুলের লেন্থ অনুযায়ী বা চুলের ঘনত্ব অনুযায়ী আমি আমার চুলের মাপ অনুযায়ী একটা নিয়ে নিচ্ছি তো এখানে স্পেসিফিক কারো কোনো কতটুকু মেজারমেন্ট বাকি আয়তন কি পরিমাপে নেওয়া হবে এমন কোনো কিছু ডিপেন্ড করে না তো আমি আমার মতো দু চামচ ভরে অ্যালোভেরাটা নিয়ে নিলাম কারণ আমার অ্যাকচুয়ালি মেইন উপকরণ অ্যালোভেরাটাই অ্যালোভেরাটা যেহেতু এটা থকথকে জিনিস এটাকে একটু মিক্স করার জন্য প্রথমে আমি ক্যাস্টর অয়েলটা নিয়ে নিব ক্যাস্টর অয়েলটা আমি সবচেয়ে কম অ্যামাউন্টে নিব এই অল্প অ্যামাউন্টে আমি একটু ক্যাস্টর অয়েল নিয়ে নিলাম এরপর যেটা আমার বেসিক্যালি সবচেয়ে প্রয়োজন হয় আমার অলিভ অয়েলটা আমি আমার স্কিন থেকে শুরু করে চুলে সব কিছুতে অলিভ অয়েল ইউজ করতে ভালোবাসি আর অলিভ অয়েলটা আমার হয় সবচেয়ে বেশি আমার স্কিন এবং চুলকে ময়শ্চারাইজ করে চা চামচের এক চামচ আমি অলিভ অয়েল দিয়ে নিয়ে নিলাম এক্ষেত্রে যে এই অলিভ অয়েলটাই থাকতে হবে বা এই তেলটা ইউজ করতে হবে এমন না যার যেটা বাসায় আছে বা যে যেটা পছন্দ করেন ইউজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সেই তেলটা নিলেই হবে এরপর হচ্ছে অ্যালমন্ড অয়েল অ্যালমন্ড অয়েলও ড্রাই স্কিনের জন্য এবং ড্যামেজ বা হেয়ার স্কিন সব কিছুর জন্য খুব ভালো খুব বেশি হাইড্রেটেড রাখে তো অ্যালমন্ড অয়েলও নিয়ে নিচ্ছি আর আধা চা চামচে নিয়ে নিব এর সাথে আপনারা চাইলে নারিকেল তেল বা এরকম কিছুও ব্যবহার করতে পারেন কারণ নারিকেল তেলও অনেকের সুট করে কিন্তু আমি পার্সোনালি নারিকেল তেলটা ইউজ করতে খুব একটা ভালোবাসি না এবার খুব সুন্দর করে এটাকে মিক্স করে নিই আমরা উপকরণটা দেখতে খুব অল্প পরিমাণের মনে হলেও আমার চুলের লেংথ এবং ঘনত্ব অনুযায়ী খুব পারফেক্ট অ্যামাউন্টের একটা উপকরণ হয়েছে আর উপকরণ কম মনে হলেও আসলে কিছু আসে জানা কারণ এটা পুরোটাই হচ্ছে নানান ধরনের তেলে ভরপুর যেহেতু অ্যালোভেরা আছে তাই হয়তো তেলের মানে উপস্থিতিটা ওভাবে বোঝা যাচ্ছে না কারণ খুব ভালোভাবে মিক্স হয়ে গেছে তাই হচ্ছে এই উপকরণটাই আমি সারা চুলে আস্তে আস্তে আমার স্ল্যাপে এবং চুলে ইউজ করে নিব সুন্দর করে আমি খুব ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি আমার সবগুলো জিনিস এখন হচ্ছে আমি আস্তে আস্তে আমার চুলে অ্যাপ্লাই করে নিব এরকম ভুটো ভুটো করতে দেখতে জিনিসটা এত সুন্দর হয় একদম মনে হচ্ছে কেমন জানি ক্রিমি ক্রিমি ফোমি ফোমি আসলে অ্যালোভেরা জিনিসটা অন্যরকম একটা সৌন্দর্য আছে অ্যালোভেরার জুসও অনেকে খুব পছন্দ করে দেখি আমার আমার একবার খাওয়া হয়েছে কিন্তু দুবার এর অভিজ্ঞতা আমার অত ভালো ছিল না আমি দেখি একদিন শীতলদের বাগানে প্রচুর অ্যামাউন্টের অ্যালোভেরা গাছ আছে সো আমি একদিন ট্রাই করব যে আমি অ্যালোভেরা দিয়ে একদিন একটা জুস বানাবো যাই হোক এখন আমি আমার চুলে অ্যাপ্লাই করি আবার প্রথমে আমার চুল খুলে নিতে হবে আমার চুল পড়তে পড়তে একদম শেষ অবস্থা
এখন অনেক অ্যামাউন্ট রয়েছে যাদের মনে হয় যে এত অল্প পরিমাণটা অনেক বাড়িয়েছে আসলে আমার মাথায় চুরি তো এত দেই এখন আর আমার চুলের ঘনত্ব লেন্থ অনুযায়ী মাপটা একদম পারফেক্টই ছিল কোনো সমস্যা হয়নি শেষ হয়ে গেল আমার চুলে অ্যাপ্লাই করা বাকিটা আমি হচ্ছে শাওয়ার নেওয়ার পরে এটার আউটপুট দেখানোর চেষ্টা করব যদি সব কিছু সবসময়ভাবে করতে পারি যদি মনে থাকে কারণ যেহেতু অভ্যস্ত না সবসময় ভিডিও করাটা মনে থাকে না আমি এখন একটু সুন্দর করে চুলগুলো সব একসাথে নিয়ে বেঁধে রাখলাম তো হাতটা ধুয়ে আসবো আর হচ্ছে গিয়ে বাকিটা চুলটা ক্লিন করার পরে খুব আলতোভাবে শ্যাম্পু করে নিব তারপরে আমি এসে আমার ফাইনাল যদি চুল টুল সব দেখানোর মতো মরে থাকে যে এটা ইউজ করার পরে একটু হলেও চেঞ্জ আসে কারণ চুলটা একটু খুব স্মুথ হয় সফট হয় আর একদম ঝরঝরে লাগে আমার কাছে সো আমার যদি মরে থাকে আমি এসে আরেকটা ভিডিও করে নেবো যে এটা ইউজ করার পর শ্যাম্পু করার পর এবং ব্লো ড্রাই করার পরে চুলটা কীরকম থাকে হ্যালো আমি গোসল করে এসেছি প্রথমে আলো বাতাসে আর ফ্যানের বাতাসে কিছু চুলটা শুটিয়ে নিয়েছি এখন হচ্ছে বেসিক্যালি চুলের ধোঁয়াগুলো একটু কমে বা ভেজে ভেজে থাকে এই জন্য আমি হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে বাকি চুলগুলো সুন্দর করে শুকিয়ে নিচ্ছি কারণ ভেজে ভেজে থাকলে অনেক সময় আমার চুলের ব্যথা শুরু হয়ে যায় মাথা ব্যথা করে আর কি তো এই জন্য হচ্ছে আমি বাকি চুলগুলো ভালোভাবে শুকিয়ে নিচ্ছি চুলগুলো অনেক বাউন্সি হয় আর হচ্ছে এমনি নেচার রয়েতে চুলগুলো পড়ে থাকে আর কোনো কিছুই করা লাগে না তো এই ছিল আমার ছোটোখাটো চুলের যত্ন আমি জানি না এটা কতটুকুন কার কি কাজে লাগবে তবে আমার যখন চুল পরে বা চুলটাকে একটু রাখ মনে হয় আমি সবসময় এই উপকরণগুলোই চুলে লাগাই এছাড়া আরেকটা জিনিস করি টক দই বা ডিম লাগাই এই এই কয়েকটা জিনিস ছাড়া অ্যাকচুয়ালি আর শ্যাম্পু কন্ডিশনার এগুলো ছাড়া আমি মোটে মোটেও আর কোনো চুলের যত্ন নেই আমার কাছে মনে হয় এটাই আমার জন্য অনেক 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 বা অনেকের জন্য হয়তো এটাও আরও অনেক বেশি কারণ সবাই আসলে চুলের যত্ন ধৈর্য বা সিনকারের ধৈর্য এরকম হয় না এই মুহূর্তে করোনার সময় বাসায় আছে দেখে হয়তো এত কিছু করার সময় বা পরিবেশ পাচ্ছি না হলে সারাদিন অফিস থাকলে বা কাজ থাকলে নর্মালি আমাদের এই জিনিসগুলো হয় না তো যাই হোক আমি ফাইনালি আমার চুলের পেছন দিকটা দেখে এখানে সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিজের প্রতি যত্নবান হবেন